最早也是那个 Fit Time 的粉丝嘛，啊 ，Fit Time 的中文名就叫锐剑时代，觉得这个锐字特别有意思。我以前听到过一句话，争先见脑嘛。呃，锐是主要是做一家做健康餐配送的企业，是基于说把顾客的一个体型做一个归类，对于每一个体型做一个针对性的营养计划。每个人他都是有自己专属的那一餐的，就是我的那一餐，如果上面标了我名字，我不能给你吃。这是瑞士最大的不同。我们请了星级酒店的行政总厨，帮我们做菜品设计团队的那个负责人。我本身也是上海体育学院毕业的嘛，然后我本身的专业也是学的是运动训练。我们上体的老师也给予了我很大帮助，讨论这个呃体型的归类啊之类的问题。瑞士现在的话已经有这十几种菜品了。现在设定的话是，呃，两个礼拜到一个月，然后做一次更新，然后会有一些菜品的优化跟一些菜品的增加，能让大家在这个过程中不会觉得特别枯燥，而是觉得说可能是还挺享受这件事情的。瑞士的话，所有食材都是有固定的供应商，然后是可追溯的一个货源。我们很多食物都是用低温分子料理的方式去做的处理，比较容易保鲜。蛋盒的话，全都是用玉米纸浆的那个环保材料制作的，然后它是可以降解的，然后也可以成热。来我们实体店的呢，肯定能发现，就是说我们店里种了一排草，那其实不是草啊，那是我们的所有的香料。就是包括薄荷啊、罗勒啊、百里香啊，等于是我们自己种的香料来做我们的调味。我之前呃做了两年的贸易，自己一直想说要做自己非常感兴趣的事情，因为我个人是很喜欢运动，以前也是健身爱好者。当时健身的时候就有一个瓶颈期，吃不到合理的饮食，就是外面的话。呃，很多健康餐的价格要特别贵，要不就是很多健康餐里面也含有一些很多的呃隐藏热量，呃，就想说自己要做一家这种比较纯净的，然后比较有营养设施含量的一个公司，然后于是就创建了瑞士。开实体店目的呢是希望说让大家看到他吃的菜品的样子，然后也能够很直观的体验到我们的一个健康的一个氛围。最主要的是他能够看到我们。呃，健康餐的制作过程，因为我们是做了一个大的开放式厨房。重新选择的时候，到我们现在我自己喜欢这个行业的时候，最初的那段时间买杯咖啡都得想一下。就是创业本身，它就是一个爱折腾的过程。非常幸运的是什么呢？非常幸运的是，就是说我能够回归我自己热爱的一个行业，为了这个热爱的事业，然后去拼到个半夜，然后连续好呃好多天，然后我觉得这个都不是问题。因为为什么？因为我热爱它。我希望说，呃，瑞士通过瑞士能够带给大家一个健康的生活方式，啊、呃，同时也希望说，在大家不知道怎么吃的时候，啊、呃，能够带给大家更多的健康食品的选择，这也是我作为瑞士的一个愿景啊、呃，以及初心。